was only one chip. One? Are you sure? Yes. They called it the Pillar of Autumn. Why was it not destroyed with the rest of their fleet? It fled as we set fire to their planet. But I followed with all the ships in my command. When you first saw Halo, were you blinded by its majesty? Blinded? Paralyzed? Dumbstruck? No. Yet the humans were able to evade your ships, land on the sacred ring, and desecrate it with their filthy footsteps. Noble hierarchs, surely you understand that once the parasite attacked... There will be order in this council! You were right to focus your attention on the flood. But this demon, this master chief... By the time I learned the demon's intent, there was nothing I could do. Council demands it. You are one of our most treasured instruments. Long have you led your fleet with honor and distinction. But your inability to safeguard Halo was a colossal failure. Nay, it was heresy. I will continue my campaign against the humans. No, you will not. Soon the great journey shall begin. But when it does, the weight of your heresy will stay your feet, and you shall be left behind. was about to fail. There's viscosity throughout the gel layer. Optics, totally fried. And let's not even talk about the power supply. You know how expensive this gear is, son? Tell that to the Covenant. Well, I guess it was all obsolete anyway. Your new suit's a Mark VI. Just came up from Songnam this morning. Try and take it easy until you get used to the upgrades. Okay, let's test your targeting first thing. Please look at the top light. Good. Now look at the bottom light. All right, look at the top light again. That's it. Now the bottom one. Okay. Everything checks out. Stand by. I'm gonna offline the inhibitors. Move around a little. Get a feel for it. When you're ready, come meet me by the zapper. Pay attention, because I'm only going over this once. This station will test your recharging energy shields. Step on in, I'll show you. Your new armor shields are extremely resilient, very efficient. Bingo! As you can see, they recharge a lot faster. If your shields go down, find some cover, wait for the meter to read fully charged. That, or he can hide behind me. You done with my boy here, Master Guns? I don't see any training wheels. His armor's working fine, Johnson, so shut your chilly hole. You're free to go, son. Just remember, take things slow. Don't worry. I'll hold his hand. Come on, Chief. They're ready for us on the bridge. So, Johnson, when are you gonna tell me how you made it back home in one piece? Sorry, Guns. It's classified. <laughs> My ass? Well, you can forget about those adjustments to your egg juice. Well, he's in a particularly fine mood. Maybe Lord Hood didn't give him an invitation. Earth. Huh. Haven't seen it.
it in years. When I shipped out for basic, the orbital defense grid was all theory and politics. Now look, the Cairo is just one of 300 geosync platforms. That Mac gun can put around clean through a Covenant capital ship. Coordinated fire from the Athens and the Malta, nothing's getting past this battle cluster in one piece. Ships have been arriving all morning. Nobody's saying much, but I'll bet something big's about to happen. gonna wear something nice. Folks need heroes, Chief. Give them hope. So to smile. What's it? Well, we still got something to smile about. Another whisper, sir, near Io. We have probes en route. Uh, I apologize, but we're going to have to make this quick. You look nice. Thank Thanks. you! Sergeant Major, the Colonial Cross is awarded for acts of singular daring and devotion. For a soldier of the United Earth Space Corps... There can be no greater heresy! Let him be an example for all who would break our covenant! <laughs> Commander Miranda Keys, your father's actions were in keeping with the highest traditions of military service. His bravery in the face of impossible odds reflects great credit upon himself and the UNSC. The Navy has lost one of its best. Flip space ruptures directly off our battle cluster. Show me. Fifteen Covenant capital ships holding position just outside the kill zone. This is Fleet Admiral Harper. We are engaging the enemy. Negative, Admiral. Form a defensive perimeter around the cluster. Commander, get to your ship. Link up with the fleet. Yes, sir. You have the Mac gun, Cortana. As soon as they come in range, open up. Gladly. Something's not right. The fleet that destroyed Reach was 50 times this size. Sir, additional contacts. Boarding craft and lots of them. They're going to try to take our Mac guns offline. Give their capital. Alert. Border is inbound. And herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr seid hier wieder bei Mr. Bear 1970. Wie die meisten vielleicht von euch erkennen können, wir sind hier bei Halo 2. Um, das Spiel wurde entwickelt hauptsächlich für die Xbox und auch nur für die Xbox. Äh, jo, das ist ein geiles Spiel, eine schöne Grafik. Und in dem Spiel geht es darum, den Aliens äh, mächtig in den Arsch zu treten. Die Allianz, das sind wir, die Menschheit. 
Planeten sollen die äh, Aliens mal so richtig bewusst abknallen, Arsch treten, wie auch immer. Ähm, die haben die Erde angegriffen und wir sind dazu da, um die Erde zu verteidigen. Von Halo gibt es äh, mehrere Teile, wie ihr bestimmt schon selber wisst. Ähm, das ist jetzt der Halo 2, also der zweite Teil, von wo es auch ein Reboot gibt für die Xbox One. Und äh, wir sind jetzt hier aber für die Xbox der ersten Generation. Also schon etwas Älteres. Aber ich denke mal, wie ihr alle sehen könnt, die Aufnahmen sind äh, top. Ähm, schöne Grafik. Ähm, geile Geschwindigkeit. Natürlich das einzige Manko, was für mich jetzt äh, noch ist, äh, dass das in Englisch ist, dass das nicht in Deutsch ist. Aber dieses Spiel äh, kriegt man heutzutage nirgends so äh, mehr zu kaufen. Es sei denn Internet oder in diversen kleinen Fachhandel, wo ich auch das gekauft habe, da mein Dealer, Game Dealer. <lacht> nee, äh, ja, nein, zumindest habe ich mir das dort gekauft. Ähm, habe das auch schon mal etwas weiter gespielt, als wie äh, ihr sehen könnt. Habe es schon fast durch. Bin jetzt in der Metro City eigentlich. Für euch habe ich nochmal neu angefangen, nur weil ich mir dachte, wir machen einfach mal daraus eine Let's Play Reihe und ich hoffe, dass euch euch gefällt, wenn es denn nicht so sein sollte, dann einfach mal einen Kommentar hinterlassen, auch wenn es euch gefällt, würde würd ich mich über Kommentare freuen, von mir ist auch gerne ein Like oder äh, ja, einfach mal warum euch das gefällt oder nicht gefällt das wäre natürlich äh, subi wenn das so kommen würde ähm, ja. da bin ich schon das erste mal gestorben naja mein gott <lacht> passiert hat es meine zeit lang äh, schon mal sehr gerne und oft gezockt aber schon etwas äh, eine längere Zeit hier. habe auch schon das Halo 1 gehabt. Mal für die S äh, Xbox erste Generation. Habe dann aber alles damals schon aber 10 Jahre her oder 15 Jahre her. Äh, habe dann mein Xbox damals äh, veräußert, weil dann in Turkey Interesse nicht da war. War aber vor die Zeit meines äh, Let's Player Daseins. Oh. Na nun habe ich wieder eine Xbox, äh, uh, die erste Generation und habe mir gedacht, probierst du einfach mal ein Halo zu besorgen. Nun habe ich es gesehen. Werde ich für euch eine Let's Play Reihe äh, damit äh, gestalten. Ähm, wenn ihr noch andere Spiele sehen wollt oder irgendwelche äh, Themen habt, äh, die im Zeit äh, als Let's Play Spiel gemacht werden könnten, äh, dann gerne her damit. Ihr könnt gerne für die äh, Xbox 360, Xbox, die erste Generation oder der für die PS2 habe ich auch noch äh, Dann können wir gerne darüber reden. Und dann können wir mal, mal gucken was wir dabei machen können. Und vielleicht könnte man so ja äh, auf die Xbox 360 eine, ein Multiplayer-Spiel äh, organisieren, wie ja zum Beispiel Medal of Honor, habe ich auch noch da. Und ja, dann könnte man da mal eine Multiplayer-Kampagne spielen und dann äh, hat man doch, doch denke mal, echt viel mehr Spaß. Schon das vierte Mal. <lacht> oh, von den Alien ist Arsch getreten gerade. Vor ganzem Zeit einfach mal die 
kräftig in den Arsch treten. Da hängt der Monko, was ich habe. Dass ich nur einen kleinen Weg schon habe zur Verfügung. Durch mein Aufnahmegerät. Übrigens, äh, falls euch das interessiert, ich nehme mal diesen Lugelink äh, Videocover auf. Aber solltet ihr euch ja schon, denke mal, alle bekannt sein, sowas. Da ist dann eben diese Software mit bei. Und da ist es dann so, dass, der, dass man dann über einen PC zocken kann und äh, den Bildschirm hat was nicht größer ist als wie 5 cm circa 5 mal 5 cm ungefähr und das ist dann schon ziemlich klein also wenn man da keine guten Augen hat dann äh, hat man so, so, so schon verspielt aber ich denke mal für die, für die Größe des Bildschirms habe ich schon eine ganz gute Trefferquote ich werde demnächst jetzt auch noch ein bisschen umstellen das Ganze und werde dann den Laptop noch mit dem, mit dem Fernsehen verbinden über ein VGA-Kabel und dann habe ich da noch eine bessere Chance mehr zu sehen, bessere Trefferquote, besseres Spielfach. Wer möchte, der kann gerne einen Kommentar schreiben, ob er zum Beispiel meine Zockstation sehen möchte, also meine Konsolen, die ich so aufgebaut habe. Das kann man auch gerne mal machen als Video. Meine ganzen Spiele, die ich da habe. Oh, die, die Kette bei mir. Ach, den ist auch, auch mal machen. Ja. Den werde ich demnächst, denke mal, auch nochmal. Kochvideo wollen. Und wer von euch denn noch so Interesse hat, kann mich gerne, können gerne schreiben. Und den können wir ja mal zusammen uns mal ein paar Sachen einfallen lassen, was man denn so machen könnte. Hier, 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 hier. Oder irgendwelche andere Sachen. Was, was habt ihr so Interesse? Was könnte man so machen, um euch zu begeistern? Wollt ihr mal wieder ein Tank-Video sehen? Oder habt ihr da absolut gar keine Lust mehr drauf? Weil ich sehe ja selber, dass ähm, immer weniger. Let's play ja. gerade auch von den, von den alten Hasen, sag ich mal. Vom ha äh, Wadem, Peraz äh, und Co. Die machen auch schon lange keine Videos mehr. Also Wadem noch schon, ja, aber äh, Frommi ja auch schon, äh, der, der hat ja, denke mal auch keine Lust mehr. Der hat das vorletzte Video von ihm verfolgt hat, wer weiß warum. GTA und all so weiter. Also, da muss erstmal auch neue Kraft sammeln, um wieder vernünftig das Place machen zu können.
hostiles have reached the Fort Mac Bay. Ja, das kann ohne, wenn der eine oder das andere das mal auch mal ähm, wissen möchte, wie, wie, wie man hier beschießt. Oder die Granaten hier. Dann ist es so, dass ähm, bei Hebel 2 der linke Feuerknopf-Button hat zwei Funktionen. Das ist der Moment. der LT-Button. Der ist dafür da, um einmal ein Doppelmodus beim Schießen. Also man kann zwei Waffen aufnehmen. Man muss nicht mit einer, man kann auch zwei Waffen nehmen. Sollten, wenn möglich, beide identisch sein. Und äh, dann kann man den Doppelsmodus aktivieren. Und wenn man nur eine Waffe zur Hand hat, kann man mit der linken selben Taste Granaten werfen. Dann kann man Plasma Granaten abknallen. Und der da liegt. Wie ihr seht, man kann auch, wenn man hat verschiedene Waffen, die man dann aufnehmen kann, selbst von Alien, äh, von den Aliens kann man die Waffen aufnehmen. Das mal äh, Werfer. Man mal ein Schiebengewehr. Also man hat schon eine größere Auswahl an, an, an Polen und Gewebe, die man da im Feld zur Verfügung hat. Man kann natürlich auch die Schutzschilde von den Aliens nehmen, um sich dahinter äh, zu Schutz zu bringen. Dass man das Leben am Abgrund geht, wie man zum Beispiel sieht unten in der linken Seite das Radar und der Lebens äh, Schutz oder wie man dazu sagt auch der, ähm, der, 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 der Schutzschild des Anzuges ähm, und da sieht man dann, wie viel Energie man hat. 